వెల్కమ్ టు యోయో టీవీ ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో రాజకీయ నేతగా తనకంటూ ఓ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు గండ్రా వెంకటరామనారెడ్డి భూపాలపల్లిలో తెరుగులేని నాయకుడిగా పేరు తెచ్చుకున్న ఆయన ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో శాసనసభ చీఫ్ విప్ గాను పనిచేసి తన ప్రత్యేకతను చాటుకున్నాడు గత ఎన్నికల్లో సీనియర్ నేత అప్పటి స్పీకర్ సిరికొండ మధుసూదనాచారిని ఓడించి రెండోసారి అసెంబ్లీలో అడుగుపెట్టారు అటువంటి సీనియర్ నాయకుడు గండ్రా గురించి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం బాల్యం విద్యాభ్యాసం వెంకటరమణారెడ్డి గండ్రా మోహన్ రెడ్డి దంపతులకు ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో జన్మించారు వెంకటరమణారెడ్డి ప్రాథమిక విద్యాభ్యాసం హన్మకొండలో కొనసాగింది సెయింట్ జోసెఫ్ హై స్కూల్ హన్మకొండలో ప్రాథమికోన్నత విద్యను పూర్తి చేశాడు ఆ తర్వాత మసబ్ ట్యాంక్ లోని ప్రభుత్వ పాలిటెక్నికల్ కళాశాల నుండి సివిల్ ఇంజనీరింగ్ విభాగంలో పాలిటెక్నిక్ డిప్లొమా పూర్తి చేశాడు చదువులో కొంత చురుకైన విద్యార్థిగా వెంకటరమణారెడ్డి పేరు తెచ్చుకున్నారు విద్యాభ్యాసం పూర్తయ్యాక బిజినెస్ లో అడుగుపెట్టి అందులోనూ రాణించారు కుటుంబానికి వ్యవసాయ పొలం ఉంది వ్యవసాయం అన్న రమణారెడ్డికి మక్కువ ఎక్కువ ఇక రాజకీయ జీవితం బిజినెస్ లో రాణించిన తర్వాత గండ్రా వెంకటరమణారెడ్డి రాజకీయాలపై మక్కువతో ఆ రంగంలోకి అడుగుపెట్టారు కాంగ్రెస్ పార్టీలో క్రియాశీల పాత్ర పోషించారు ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో కాంగ్రెస్ బలోపేతం కోసం తనదైన కృషి చేశారు ముఖ్యంగా భూపాలపల్లి అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్ కాంగ్రెస్ లో తిరుగులేని నేతగా ఎదిగారు పార్టీలో గండ్రా సేవలను గుర్తించిన అధిష్టానం రెండు వేల ఏడులోనే ఎమ్మెల్సీగా అవకాశం ఇచ్చింది ఎమ్మెల్సీగా ఉంటూనే రెండు వేల తొమ్మిది ఎన్నికల్లో భూపాలపల్లి నుంచి ఎమ్మెల్యేగా గెలిచారు రెండు వేల తొమ్మిది ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున పోటీ చేసిన గండ్రా అరవై తొమ్మిది వేల ఐదు వందల డెబ్బై ఓట్లు పొంది అప్పటి తన ప్రత్యర్థి సిరికొండ మధుసూదనాచారిపై దాదాపు పన్నెండు వేల ఓట్ల ఆధిక్యంతో గెలుపొందారు ఆ తర్వాత రెండు వేల పన్నెండులో పార్టీ చీఫ్ విప్ గాను పనిచేశారు అయితే రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో గండ్రా ఓటమి చవి చూశారు అంతకుముందు ఎన్నికల్లో తాను ఓడించిన మధుసూదనాచారి చేతిలోనే ఏడు వేల రెండు వందలకు పైగా ఓట్లతో ఓటమి చవి చూశారు అయితే ఆ తర్వాత కూడా భూపాలపల్లిలో తనదైన రాజకీయాలను కొనసాగించారు ఓటమి బాధ ఉన్న సెగ్మెంట్ లో ప్రజలకు చేరువుగానే ఉన్నారు నిరంతరం ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండే నేతగా పేరు తెచ్చుకున్నారు రెండు వేల పద్నాలుగు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఓటమి చవి చూసిన సెగ్మెంట్ కి మాత్రం దూరం కాకపోవడం గండ్రా వెంకటరమణారెడ్డికి కలిసి వచ్చింది నియోజకవర్గంలో ఆయనకు సొంత పార్టీలో పోటీ లేకపోవడంతో రెండు వేల పద్దెనిమిది ఎన్నికలకు చాలా ముందుగానే సంసిద్ధమై ఎన్నికల్లో విజయం సాధించారు ముచ్చటగా మూడోసారి పాత ప్రత్యర్థులతో తలపడిన గండ్రా వెంకటరమణారెడ్డి తన సమీప ప్రత్యర్థి గండ్రా సత్యనారాయణపై పదిహేను ఓట్ల తేడాతో విజయం సాధించి రెండోసారి అసెంబ్లీలో అడుగుపెట్టారు ఎన్నికల్లో సీనియర్ నేత స్పీకర్ మధుసూదనాచారి మూడో స్థానానికి పరిమితమయ్యారు ఇక వివాదాలు రాజకీయాలలో క్రియాశీలకంగా ఉన్న గండ్రపై పలు వ్యక్తిగత వివాదాలు కూడా ఉన్నాయి కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత ప్రభుత్వ మాజీ చీఫ్ విప్ గండ్రా వెంకటరమణారెడ్డి ఆయన సోదరుడు గండ్రా భూపాల్ రెడ్డిలపై రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో క్రషర్ల లావాదేవీల గొడవే కారణమని పోలీసులు తెలిచారు గోవిందాపూర్ శివారులో గండ్రా వెంకటరమణారెడ్డి సోదరుడు గండ్రా భూపాల్ రెడ్డి ఎర్రబెల్లి రవీంద్రరావు కలిసి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్టోన్ క్రషర్స్ ఏర్పాటు చేశారు కొన్నాళ్ల తర్వాత కంపెనీ నుంచి గండ్రా భూపాల్ రెడ్డి వేరుపడి ఆ క్రషర్ పక్కనే మరో క్రషర్ బాలాజీ రోబో శాండ్ ను ఏర్పాటు చేశారు ఇందులో వివాదాల వలన భూపాల్ రెడ్డిని బెదిరించినట్టు కేసు నమోదైంది అంతేకాక వెంకటరమణారెడ్డిపై లైంగిక ఆరోపణల వివాదం కూడా చోటు చేసుకుంది విజయలక్ష్మి రెడ్డి అనే మహిళ గండ్రా తన్ను శారీరకంగా వాడుకొని ఆ తర్వాత మోసం చేశాడని కేసు పెట్టింది అయితే అవి పసలేని ఆరోపణలని గండ్రా కొట్టిపారేశారు ఆ తర్వాత ఆ వివాదం సద్దు మనిగింది ఇక తెరాసలో చేరిక కాంగ్రెస్ పార్టీ సుదీర్ఘ కాలం పాటు ఉంటూ పలు ఉన్నత పదవులు అనుభవించిన భూపాల్పల్లి శాసనసభ్యుడు గండ్రా వెంకటరమణారెడ్డి టీఆర్ఎస్ తీర్థం పుచ్చుకోవడం ఆ పార్టీ శ్రేణులను ఆశ్చర్యపరిచింది కేటీఆర్ తో భేటీ అయ్యి పార్టీలో చేరనున్నట్టు ప్రకటించారు పార్టీ మారితే ఆయన సతీమణి గండ్రా జ్యోతికి టీఆర్ఎస్ అధినేత ముఖ్యమంత్రి కె చంద్రశేఖర రావు జిల్లా పరిషత్ చైర్పర్సన్ పదవి ఇస్తానని కేసీఆర్ హామీ ఇచ్చినట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది అంతేకాదు గండ్రా వెంకటరమణారెడ్డి గతంలో కాంగ్రెస్ పార్టీలో ప్రభుత్వ చీఫ్ విప్ పదవి నిర్వహించారు కాబట్టి ఆయనకు టీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరితే ప్రభుత్వ చీఫ్ విప్ పదవి హామీ ఇచ్చినట్టు తెలుస్తోంది అందుకే సతీ సమేతంగా పార్టీలో చేరనున్నట్లు ప్రకటించారు గండ్రా ఇక ఈ నేపథ్యంలోనే గండ్రా వెంకటరమణారెడ్డి కాంగ్రెస్ పార్టీకి రాజీనామా చేస్తున్నట్టు ప్రకటించారు భర్త గండ్రతో పాటు భూపాలపల్లి జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షురాలిగా ఉన్న గండ్రా సతీమణి జ్యోతి కూడా ఆ పదవికి రాజీనామా చేస్తున్నట్టు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డికి రాజీనామా లేఖ పంపారు తనకు అవకాశం ఇచ్చి రాజకీయంగా ప్రోత్సహించిన సోనియా రాహుల్ ఉత్తమ్ భట్టి జానారెడ్డిలకు జ్యోతి ధన్యవాదాలు తెలిపారు తన భర్త టీఆర్ఎస్ లో చేరుతున్నందున నైతికంగా కాంగ్రెస్ పార్టీలో కొనసాగడం భావ్యం కాదు కనుక రాజీనామా చేస్తున్నట్లు ఆమె లేఖలో పేర్కొన్నారు 
ఇక భార్య పిల్లలు గండ్రా వెంకట్రమణారెడ్డి జ్యోతిని వివాహమాడారు ఆమె కూడా రాజకీయాలలో క్రియాశీలకంగా ఉన్నారు ప్రస్తుతం జ్యోతి భూపాలపల్లి జిల్లా కాంగ్రెస్ నేతగా ఉన్నారు వీరికి కుమార్తె ప్రియాంక కుమారుడు గౌతమ్ రెడ్డి ఉన్నారు ఇటీవల ఎన్నికల్లో వీరు కూడా తండ్రి తరఫున ఎన్నికల ప్రచారం నిర్వహించి ఆయన విజయం సాధించడంలో కీలక పాత్ర పోషించారు రాజకీయాల్లో ఎంత బిజీగా ఉన్నా కుటుంబానికి తగినంత సమయం కేటాయించడం గండ్రా ప్రత్యేకత పాలిటెక్నిక్ పట్టభద్రుడైన గండ్రా వెంకట్రమణారెడ్డి రాజకీయాల్లోనూ తనదైన ముద్ర వేసుకున్నాడు భూపాలపల్లిలోనే కాక ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో బలమైన నాయకుడిగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న గండ్రా భూపాలపల్లి సమగ్ర అభివృద్ధి ధ్యేయంగా అధికార పార్టీలో చేరారు ఆయన లక్ష్యం నెరవేరాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుందా హలో మిమ్మల్ని ఫిలిం సెలబ్రిటీస్ రియల్ స్టోరీస్ ఏంటో తెలుసుకోవాలనుందా లేటెస్ట్ గా రిలీజ్ అయ్యే మూవీ రివ్యూస్ నేను చెప్తే వినాలనుందా ఇంకెందుకు ఆలస్యం యోయో టీవీని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే మర్చిపోకుండా యోయో టీవీ యాప్ ని కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి